டிவி தொலைக்காட்சி நேர்கள் உங்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக இந்த வாரமும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமைகள் தோறும் இரவு எட்டு முப்பதுக்கு நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றோம் பல நோய் தாக்கங்கள் அதற்கான தீர்வு முறைகள் இன்னும் விழிப்புணர்வு தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் கனடிய வைத்தியத்துறையில் நீண்ட கால அனுபவம் மிக்க வைத்தியர்களுடனான ஒரு சந்திப்பாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது நீண்ட வாரங்களாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் மனம் அது சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வு முறைகள் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாரம் கூட டிப்ரஷன் சிம்டம்ஸ் தொடர்பாக நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் ஒருவருக்கு டிப்ரஷன் இருக்கின்றது சொன்னால் அதற்கான அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஏனைய விடயங்கள் இவை தொடர்பாக தான் இன்றைய செவ்வாய்க்கிழமை எபிசோடில் நாங்கள் தொடர்ச்சி செல்ல இருக்கின்றோம் மருத்துவரை சந்தித்து நாங்கள் மேலதிக விடயங்களை பேசிக் கொள்ள இருக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் இந்த வாரமும் நாங்கள் தொட்டு செல்ல போகின்ற விடயங்கள் கடந்த வார எங்களோடு தொடர்பட்ட ஒரு விடயமாக தான் இருக்க போகின்றது இந்த டிப்ரஷன் சிம்டம்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒருவருக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குன்றது சொன்னால் அதுக்கான அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அது பற்றி சொல்லுங்கள் டிப்ரெஷன்ன்றது இப்போ அந்த மனச்சோர்வு அது வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் இருக்கலாம் ஆமாம் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு கொஞ்சம் கூடவா இருக்கலாம் இன்னொரு ஆளுக்கு ஒரு வித்தியாசமான விதத்தில் அது இப்போ ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் அந்த சில கொமனான சில அறிகுறியல் கட்டாமல் இருக்கத்தான் வேணும் இப்போ இந்த அறிகுறியல் சில வழியில் ஒரு மனுஷட்டை சாதாரண வாழ்க்கையில் நடக்கிறதாயும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அறிகுறி வந்து ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ஃபியூ டேஸுக்கு இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அது தன்னை பாட்டுக்கு போயிடும் அப்போ இம்பார்ட்டன் என்னென்னா இந்த அறிகுறியல் கட்டாமல் கொஞ்சம் கூடிய அளவில் இருக்கணும் சும்மா மெல்லி ச நான் டிப்ரெஷன்னா டிப்ரெஷன் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் அவேர் அவேண்ட ஒரு தொழிற்பாடுகளை அவர்கள் அல்லது மனதை இப்போ தாக்கி அது உடல் நலத்தை பாதித்து அதுன்ற ஒரு கன்சிக்வன்சஸ் ஒரு தாக்கு இருக்கணும் அதால் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு கன்சிக்வன்சஸ் ஒரு அதால் ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கணும் அது அவண்ட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தாட்டா அது டிப்ரெஷன் சொல்லிடலாம் அது நாங்கள் அதே ஒரு நேரத்தில் கொஞ்சம் சீரியஸாகும் கூடவாயும் நாங்கள் <laughs> 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 அப்போ முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு அவன் மனநிலை மூடு அவன் மனநிலை எப்படி இருக்குது அந்த மனநிலை மூடுன்னு சொல்கிறது இப்போ எங்கட மனம் மனம் எப்படி இருக்கு அந்த மனத்தின் நிலை எப்படி இருக்குன்ற நாங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கிறோமா அல்லது சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா அல்லது டவுனாக இருக்கிறோமா அல்லது உண்மையில் டிப்ரெஷனு சரியான கீழே நல்ல கொஞ்சம் நல்லா கீழேன்றா தான் அது டிப்ரெஷன் இப்போ ஒரு சில வளர் கொஞ்சம் மெல்லிசாக இருக்கலாம் அதை நாங்கள் ப்ளூ வந்து சொல்லலாம் ஒரு ஒரு அல்லது ஒரு மெல்ல சேட்னஸாக இருக்கலாம் கவலையாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிவிடும் அந்த அந்த கவலையை தாண்டி கொஞ்சம் கூட மனம் வந்து எந்த நேரமும் ஏனோ தானோ உண்டு ஒரு ஒரு ஒன்றுலேயும் விருப்பு வருப்பு இல்லாமல் ஒரு இந்த நேரமும் ஒரு டவுனை அவையில் பார்த்தாலே சில பேர் கொஞ்சம் அதை விட கூட வரைக்கும் அவையால் பார்த்தாலே தெரியும் அவன் மனம் வந்து ஹாப்பி இல்லாமல் ஒரு சிரிக்க முடியாமல் ஒரு டவுனாக இருக்கணும் அப்படின்னு அப்போ அந்த டிப்ரெஸ் மூடுன்றது கட்டாமல் ஒரு முக்கியம் அதில் அதோடு சேர்த்து அவைண்ட அந்த லைஃப் ஆக்டிவிட்டி அதில் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் ஒன்று வரும் அது இப்போ அவண்ட கன்சன்ட்ரேஷன் அல்லது அந்த லாஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சர்டின் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது இப்போ அவண்ட ஏதாவது ஒரு அந்த அவண்ட நடைமுறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கணும் அது வந்து அதில் முந்தி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக செய்கிறது ஒரு விடயத்தை வந்து அவர்கள் இப்போ பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி அப்போ அதுவும் இருக்கணும் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அப்போ இதோட சேர்த்து மற்ற அறிகுறியலும் வரும் அப்போ இப்போ டிப்ரெஷன் ஆயிரம் கேட்க என்ன சொல்லிவிடும் அப்போ எனக்கு உலகத்திலேயே ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு எல்லாம் என்ன பழைய நிலைக்கு கொண்டு வாரதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே சேஞ்ச் பண்ணாது என்ன 
நானுக்கு நான் அப்படியே இருக்க வேண்டியதுதான் என்ன வாழ்க்கை முடிஞ்சது என்ன வாழ்க்கை முடிஞ்சது அந்த மாதிரி ஒரு ஹோப்லெஸ் மாதிரி ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு என்ன வந்தாலும் அது என்ன மாத்தியல அதன்றது அவர்கள் மனதுக்குலயே அவர்களே டிசைட் பண்ணிடுவேன் அப்ப தொடர்ந்து தோல்வியல் துயரங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு எதிர்பார்த்தது எல்லாம் மாற்றம் தருகின்ற இவ இந்த சூழல்கள் தான் அவருக்கு அப்படி ஒரு மனநிலையை தோற்று வைத்திருக்குமா எனக்கு ஒன்றுமே சரி வராதுன்ற மாதிரி இப்ப தனியா அதுதான் என்று சொல்ல இயலாது ஆனா அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மேம் இப்ப அவர்களுக்கு ஒரு வளமையாகவே அவர்கள் எழுது மன தைரியம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கலாம் அதோட வந்து இப்ப அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி அதன் இருந்திருக்கலாம் அதோட இந்த இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரைக்க அவர்களுக்கு அந்த அப்படியான வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கின்றது இப்ப அவ கட்டாம வந்து அவர்கள் வந்து இந்த மன நிலையில வந்து சொல்லுவார்கள் என்ன வந்தாலும் இல்லை நான் இப்படித்தான் இருக்க போறேன் அது வந்து என்ன வேறன் ஒரு அவர்களை கொஞ்சம் தெம்பாக்குறதுக்கு சில வேலை சொல்லுவார்களோ அதெல்லாம் சரி வந்துடும் நீ இன்னொரு வேலையை போகலாம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஓகேயா வந்துடும் என்றாலும் அவர்கள் சொல்ல நோ நோ அதெல்லாம் வந்தாலும் அது நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் அந்த அந்த நிலை தான் அந்த அதை தொடர்ந்து இருக்கணும் அந்த தொடர்ந்து இருக்கேக்க தான் அதை டிப்ரெஸ்ட் சொல்றோம் டிப்ரெஸ்ட் மூடுன்னு சொல்றோம் பட் அது இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து அந்த லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது இப்போ ஒரு அவர்கள் செய்து கொண்டு வார ஒரு வளமையான ஒரு நடைமுறையில் அல்லது சரியான விருப்பமே செய்து கொண்டு வந்தது அதில் வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பற்றும் இல்லாமல் போயிடும் திடீரென்று ஒரு பற்று இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஜிம்முக்கு போகிறவே இருக்கலாம் ஒரு கிழமைக்கு கட்டாமல் ஒரு மூன்று நாலு தரம் ஜிம்முக்கு போய் அதை வந்து ஒரு செய் எக்ஸசைஸை செய்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதா இருக்கலாம் அவர்களுக்கு போக விருப்பம் இல்லாம இருக்கலாம் அல்லது வெளியில் வந்து இப்போ மூவி இப்போ ஒவ்வொரு கிழமைக்கு இருக்கா நாங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறது அல்லது ஒரு ட்ராமா பார்க்குறது அல்லது வெளியில் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறது எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுறது வீட்டில் ஒரு பார்ட்டி போடுறது அல்லது இவர்கள் வெளியில் ஒரு பா ஒரு பார்ட்டி என்று இருந்தால் போகிறது அல்லது வெளியில் இப்போ ஒரு மோலுக்கு போய் ஷாப்பிங் செய்கிறது அல்லது வீட்டை அலங்காரிக்கிறது இப்போ அல்லது கார்டு இப்போ சமரன்னு சொன்னால் இப்போ கார்டன் செய்ய தொடங்கி அவர்கள் அந்த விருப்பமான ஏதாவது ஒரு விஷயம் இவ்வளோ காலம் செய்து கொண்டு வந்ததில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும் அப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு சேஞ்சை நாங்கள் சொல்லலாம் அப்படி அதில் எதுன்னு இருக்கணும் அதோடு சேர்ந்து பேர்ந்து பார்க்கலாம் அவர்களது பசி அப்பிட்டாயிட் வந்து பசி வந்து இல்லாமல் போயிடும் அப்போ ஒன்றில் சில வேலையில் சரியா சாப்பிடவே மாட்டார்கள் ஒரு நாள் முழுக்கவே ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டார்கள் சும்மா இதன் குடிச்சிட்டு மெல்லி சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதன் தண்ணித்தன்மையாக அதுகள் மாதிரி குடிச்சிட்டு எல்லோரும் சும்மா சாப்பாட்டில் கையை வச்சு ரெண்டு தரம் வச்சுட்டு கணக்கை சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் அப்படியே போயிடுவேன் அப்போ அந்த பசி விருப்பம் இருக்காது அந்த மூ மூடை இரு இதாக இல்லாமல் போகிறதால பசி இல்லாமல் இருக்கும் சில சமயங்களில் சில வேலையில் கூட சாப்பிடுவேன் வளமையா சாப்பிடறத விட கூட சாப்பிடுவோம் அப்ப அது வந்து அவைக்கு வந்து கூட சாப்பிடுக்க அது ஒரு அவர்களை ஹாப்பி ஆக்குற மாதிரி இப்ப ஒரு என்ன செய்யறன்னு தெரியல அவர்கள் அந்த சில வழியில இப்ப அதை கூட எடுக்க அவர்களுக்கு தெரியாது எந்த நேரமுமே பசித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அது ஒரு டிப்ரெஷனுக்கான அறிகுறி என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் தனியே பசிச்சு கொண்டிருந்தால் அது அறிகுறி என்று சொல்லிடலாம் நாங்கள் அதை அந்த முதல் நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப ஏதாவது அவர்களுக்கு இந்த டிப்ரெஸ் மூடி இருக்கணும் அந்த மனம் வந்து ஹாப்பி இல்லாமல் ஒரு அந்த அந்த இரிட்டபிள் அப்படி ஒரு அந்த அந்த மூடி இருக்கணும் மூடில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும் அதோட அல்லது லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இதில் வந்து ஆக்டிவிட்டி அதுகளில் வந்து இருந்து அதோடு சேர்த்து இது இருந்தால் இதோட சேர்த்து வேறே ஒரு நாலோ அஞ்சு காரணங்கள் இருக்கணும் அறிகுறி இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை டிப்ரெஷனு சொல்லலாம் ஒரு ஆள் வந்து தனியை வந்து தனியாக எங்களுக்கு டிப்ரெஷன் என்று சொன்னோன்னா நாங்கள் அது டேக்னோஸ் பண்ணிடலாம் அது இப்போ எங்களுக்கு அதுக்குரிய கொஷின்ஸ் அதுகள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ பசி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி சில வழியில் நித்திரை நித்திரையும் வந்து நித்திரையிலேயும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் ஒன்றில் வந்து நித்திரை கூட கொள்வார் இப்போ காலமே நேரத்து கொழும்புறது வளமையாக அஞ்சரை ஆறுக்கு ஆறு ஆறரை கொழு எழும்புறாக்கள் எழும்ப மாண்டம் சில வழியில் சரியான லேட்டாக தான் எழும்பினம் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுக்கும் செல்லும் எழும்ப மாண்டம் அது கூட நித்திரை விழுறது அல்லா போய் இந்த ஒழும்பிட்டு போய் இந்த திருப்பி போய் படுக்கிற திருப்பி திருப்பி போய் 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 படுக்கிறது ஒரே பெட்டில் தான் படுக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரே கூட அவுட்ட தவையாக கூட படுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதிகமான டைமில் வந்து நித்திரை வராமல் இருக்கலாம் நித்திரை படுக்கிறாங்களா ஆனால் நித்திரை வராமல் இருக்கும் ஓ போய் படிப்பினம் படுக்கண்டு இப்போ வளமையாக ஓகே அதிகமான ஆக்க
நித்திர இல்லாமல் அங்கே அலைஞ்சால் பிரண்டு யோசிச்சு கொண்டு முறை பண்ணி கொண்டு அப்படியே இருப்பார் அப்போ ஆக மிஞ்சி ஒரு கண்ண நேரத்துக்கு பிறகு அவர்களை மீறி நித்திர கொண்டாலும் சில பிள்ளைகள் இடையே முழிச்சுடுவினோம் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு அப்படி ஏர்லி மார்னிங்கில் வந்து வேக்கினீங்கன்னு சொல்லுவாங்க செல்ல மாட்டேன் முதல் ஒரு நேரஞ்சல படக்க போயிட்டு இப்போ எந்த பாட கடுக்க கஷ்டப்பட்டு இப்போ எந்த சில பிள்ளையில் ஒழும்பிடுவினோம் முழிச்சுடுவினோம் முழிச்சுட்டு இப்போ எந்த முழிச்சா இப்போ எந்த திருப்பி நித்திர போயிடலாம் அப்போ நாங்கள் ரெண்டாக இப்போ தச்சில் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு ஒரு கட்சியில் உள்ள முழிச்சாலும் நாங்கள் உடனே மற்ற பக்கம் திருப்பி உடனே படுத்துடுவோம் ஒரு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே படுத்துடுவோம் எங்களுக்கு அந்த நித்திர வந்து ஒரு ஒரு குறைஞ்ச மாதிரி வந்தது ஆனால் இப்போ எந்த திருப்பி ஆனால் இவர்களால் திருப்பி படுக்கையில் அப்போ சில பிள்ளையெல்லாம் கண்ண நேரம் இருப்பினோம் அந்த நித்திர கொள்ளாமல் கொள்ளாமல் சில பிள்ளையெல்லாம் கண்ண நேரம் இருப்பினோம் அப்போ டே பா டைம் பார்த்தோம்னா அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு நித்திர கொள்கிற அளவு வந்து சரியான குறைவாக தான் இருக்கு ஆனால் படுத்திருப்பார்கள் எந்த நேரமும் ஆனால் நித்திர கொள்ள மாட்டார்கள் சில பிள்ளைங்க படுத்திருப்பார்கள் அல்லது படுக்காட்டா ஒழும்பி திரிவார்கள் இரவில் ஒழும்பி அங்கே போய் ஓஷமுக்கு போய் இதன் வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஆனால் அவர்களுக்கு கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி இல்லாத அப்போ அதில் ஒன்றும் செய்யலாம் இருக்கும் அப்போ நித்திர வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த டிப்ரெஷன் அதுக்கான அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குமே சொல்லி சொல்லி கொண்டு வருவீங்க ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு டாக்டர் நாங்கள் மேல் அதிகமாக பேசலாம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவி தொலைக்காட்சியின் நலம் தான நிகழ்ச்சி உங்களுடைய அன்றாட வாழ்வியலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் இந்த டிப்ரெஷன் சாதாரணமாக இருக்கிறவர்களுடைய மனோநிலையில் ஏற்படுற மாற்றம் காரணமாக தான் இந்த பிரச்சனை உருவாகுது அதற்கான அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அதன் தொடர்பாக தான் வைத்தியர் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் மேல் அதிகமாக பேசலாம் டிப்ரெஷன் வார ஆக்கள் தனிமையும் வந்து ஒரு காரணம் இருக்கலாம் இப்போ என்னென்னா அவர்களுக்கு இப்போ என்ன செய்கிறது போகிறது வெளியில் வந்து இதெல்லாம் ஒரு அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பன் ப்ளேஸ் மாதிரி ஊரில் வந்து வெதர் தொடக்கம் ஒரு ஃப்ரீயாக பழகிற சொசைட்டியில் இருக்கிறோம் பக்கத்தில் வந்து மாமி மச்சால் அண்ணன் தம்பி அப்படி என்று இருப்பினோம் அப்போ ஃப்ரீயாக நாங்கள் இப்போ என்னை விட்டு எந்த நேரமும் போகலாம் நாங்கள் கால் பண்ணி சொல்லியோ அல்லது வரட்டோன்னு கேட்டு போகணும் மட்டும் இல்லை இங்கே மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
ஒரு டோம்ல வந்து இவ்வளவோ வேலை செய்யக்கூடிய ஆக்கள் செய்த ஆக்கள் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் செய்யக்கும் முதலே ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் செய்த மாதிரி கலைக்கும் அவர்களுக்கு டயர்டு எனக்கு ஏழாமல் இருக்குது எனர்ஜி இல்லை இப்போ ஒரு சிறிய விடயத்துக்கு கூட சிலர் கோவித்து கொள்வார்கள் அப்போ அது வந்து ஒரு மனம் சார்ந்த பிரச்சனை அப்போ அதுவும் கூட ஒரு சிம்டம்ஸ் ஆமாக எடுத்துக்கொள்ளாம நாங்கள் ஓ இப்போ அந்த மனம் வந்து நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த சேடாக இருக்கிறது இல்லை ப்ளூவாக இருக்கிறது அல்லது டவுனாக இருக்கிற மாதிரி அதே நேரத்தில் அது சில விலைதான ஒரு இருட்டபிள் ஒரு கோவப்படுற ஒரு சின்ன விஷயம் நோமலான விஷயம் நோமலாக அந்த ஆக்கள் அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கோவிச்சிருக்க மாட்டார்கள் முந்தின அவர்கள் நம்ம மனம் வந்து நோமலாக இருக்கேக்க அதாவது டிப்ரெஷன் இல்லாமல் நோமலாக இருக்கேக்க அந்த விஷயம் அவர்களது மனதை பெருசாக பாதிச்சிருக்க மாட்டேது ஆனால் இப்போ இந்த இப்போ அந்த சின்ன விஷயம் இப்போ பாதிக்குது இப்போ வந்து அது தேவையில்லாமல் அது சோ அது கோவிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் பிள்ளை கிட்டே ஸ்பாஸ் கிட்டே என்ன அல்லது வேலையில் சரி அல்லது ரிலேஷன்ஸோடு ஆரை எடுத்தாலும் சும்மா அந்த ஒரு தேவையில்லாமல் அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கோவிக்கிறது கோவிக்கிறது வந்து ஒரு அதுவும் அந்த இருட்டபிள்னு சொல்கிறது அதுவும் ஒரு டிப்ரெஷன்ட்டு அறிகுறியாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு அந்த மனம் வந்து இப்போ அந்த பசி அதுகள் நித்திரம் இல்லாமல் போயேக்க அவர்களுக்கு வந்து அந்த டயர்டு எனர்ஜி இல்லாத மாதிரி ஒரு ஏ ஒன்றுமே செய்யவே இல்லை செய்ய இயலாமல் அதாலேயும் போய் போய் படுக்கிறது இப்போ போய் போய் படுக்கிறதால அவர்கள் சோர்ந்து சோர்ந்து போன உடனே பேந்து சாப்பிடவும் விடுறதால அவர்கள் வந்து டயர்டு எனர்ஜி இல்லாமல் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டிப்ரெஷனாலேயும் அப்படி வரப்போகுது அப்போ அது ரெண்டும் சேர்ந்த உடனே அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட அவர்களுக்கு செய்ய இல்லாது இப்போ ஒரு சின்ன விஷயத்த இப்போ இதாலேயும் அவன்ட அந்த நோமலாக செய்கிற வேலையல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த செயற்பாடுகள் வந்து மாறும் என்னென்னா அந்த ஒரு வேலையை காலையிலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு வேலையை செய்ய விழுக்கிட்டா அந்த வேலையை செய்து முடிக்க மாட்டார் அது நாள் முழுக்க வச்சு இழுத்து கொண்டே இருப்பினோம் அப்போ அதுக்கு வந்து கணக்க காரணங்கள் கணக்க அந்த டிப்ரெஷன் சிம்டம்ஸால் அதுக்கு வரும் இப்போ கன்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது அவர்களுக்கு எனர்ஜி இருக்காது ஃபோக்கஸ் இல்லை அவன் ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லை மனம் ஒரு செய்யணுமென்ற ஒரு 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 மனம் இல்லாமல் போன்றபடியே அவர்களுக்கு அந்த வேலையை செய்ய மாட்டார்கள் அப்போ அப்போ வேலை செய்து முடியலையுன்றோன்னு பேந்து சொல்வார்கள் காலையிலேருந்து இந்த ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் நெவ முடி ஃபினிஷ் அண்டு போட்டு அதுக்கும் பேந்து அவர்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுது அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆதங்கப்பட்டு கொண்டு இருப்பேன் நம்ம ஒரு விரக்தி அடைஞ்சு கொண்டு இந்த இந்த வேலை வந்து என்ன முடியுதில்லை முடியுதில்லையாண்டு அப்போ அது பேந்து என்ன மிருட்டபிளாக போகும் அப்போ அது ஒன்றில் தொட்டு ஒன்றில் தொட்டு ஒன்றில் தொட்டு அப்படியே ஒரு தொடர் கதையாக போய் கொண்டே இருக்கும் அப்போ அதுகள் தான் அந்த மோல மோ வந்து கூட வந்து அந்த எனர்ஜி இல்லையா அப்படியாண்டு சொல்லி சொல்கிறது அப்போ டாக்டர் இப்போ சிலர் வந்து சிலதை பேசுவதற்கு தயங்குவார்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற ஆக்களோடு வந்து பேசுவதற்கு அந்த விடயத்தை நான் சொல்ல ஒரு மாதிரி நினைப்பார்கள் அப்படி அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ அது கூட அவர் தாழ்வு மனப்பான்மை அது ஒரு டிப்ரெஷனுக்கான அறிகுறியாக இருக்குமா ஆமாம் இப்போ சில வழியில் அவர்கள் கதைக்கிறதே கதைக்கிறத கொண்டு விரும்ப மாட்டார்கள் அல்லது கதைச்சாலும் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் தான் சொல்லுவாங்க ஒன்று ரெண்டு சொல்லு தான் சொல்லுவார்கள் சில வழியில் வந்து இப்போ அவன் வாய்ஸ் அந்த சத்தமே வெளியில் வராது மெல்ல தான் கதைப்பாங்க வெரி ஸ்லோவாக கதைப்பாங்க சில வழியில் அதுகளுக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கே மரமொழி சொல்ல மாட்டார்கள் இம் உண்டு இருப்பாங்க அப்போ அது வந்து இந்த சைக்கோ மோட்டோ ரிட்டார்டேஷன்னு சொல்கிறது இப்போ அவர்கள் வந்து அந்த ஒரு 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 மோஷன் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பொண்டேனியஸ் அப்போ நாங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கதை கேட்க ஒரு மாதிரி நான் கதை கேட்க ஒரு மாதிரி கதைப்பேன் இப்போ ஒரு ஒரு மூமெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் அதுகளோட இவர்கள் ஒரு விதமான மூமெண்டும் இல்லாமல் அப்படியே குந்தி வச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு சிலை இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தான் இருப்பார்கள் ஒரு ஷோல்டர் வந்து இப்படியே ஒரு குனிஞ்சு கொண்டு இப்படி கூணி குறியின மாதிரி அப்படி அந்த அந்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் அவர்கள் இருக்கிற அந்த பொசிஷனில் இருந்து அவர்களின் குரலில் இருந்து வாய்ஸ் வந்து இவ்வளோ உயர சிறான லோ டோனை வேறு சிலோவை ஒரு சத்தம் இல்லாமல் வெளியில் வராமல் அப்படி அந்த கதைக்கிற டோனிலெல்லாம் சரியான வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போ சில வழியில் வந்து பொதுவாக வந்து இன்னொரு ஆளை வந்து கோபப்படுத்தணும் பண்ணுறதுக்காண்டி சில விஷயத்தை இவருக்கு இப்படி செய்யணும் பண்ணு அப்படியான நோக்கங்கள் இருக்கும் அவர்களுக்கு என்னன்னா இவர்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்துல வந்து இவர்களுக்கு அந்த யோசிக்கிறது 
திங்க் பண்ணுறது கொள்றது எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கு இல்லை இவருக்கு இப்படி சொன்னால் கோவம் வரும் அல்லது இவர் இப்படி சொன்னால் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அதுகள் இல்லை இவர்களுக்கு இப்போ எல்லாம் வந்து டவுனாக தான் இருக்குது வேறு சில பேர் வந்து அஜிடேஷன் இருக்குது அந்த அந்த கோவப்பட்டு அஜிடேஷன் அதில் வந்து சில வேலையில் அக்ரஸிவ்னஸ் இருக்குது சில பேருக்கு ஆனால் சரியான குறைவு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜான ஆக்கள் வந்து இந்த கோவத்தில் அந்த தொட்டதுக்கெல்லாம் கோவம் வரைக்க என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு ஆங்கிரி அஜிடேட்டிவ் இது ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் அந்த நேரங்களில் ஏதாவது அப்படி செய்யலாம் ஆனால் அந்த அதிகமான டைமில் வந்து ஆக்கள் ஸ்லோ அந்த லோ மேரி எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டி சேல ஆற்றல் எல்லாம் லோ மேரி ஒரு ஸ்மால் பெர்சன்டேஜ் தான் வருது ஏன்னா சில பேர் வந்து இப்போ அந்த இந்த திங்கிங்கில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரலாம் பச்சில வழியில் வந்து சைக்கோட்டிக் டிப்ரெஷனுண்டு இருக்குது சைக்கோ அப்போ அதில் வந்து அவங்க இப்போ இந்த இந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்குது இப்போ இதில் இன்னொரு அறிகுறி வந்து அந்த செல் லோதிங்கன்றது இப்போ தங்கள தங்கள மாதிரியே எல்லாத்தையும் வந்து குறைவாக நினைக்கிறது தங்களை பற்றின ஒரு நினைவு வந்து குறைவாக வாரது அதாவது செல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து குறைவு மாறி இப்போ ஏதாவது ஒரு 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 தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்துக்கும் தாங்கள் தான் அதுக்கு காரணம் அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் ஒன்று இருக்கும் இப்போ அது அதுக்கு உண்மையாக இவர்களாண்ட புள்ளியால் நடக்காமல் இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் நிற்பார்கள் நான் என்னால் தான் அப்படி நடந்தது இப்போ அம்மா கேர் வருத்தம் வந்து அம்மா செத்துட்டான் இவர் நிற்பார்கள் நான் பார்க்காதபடியாக தான் அம்மா செத்தேன் அம்மாண்ட வருத்தத்தில் செத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் நிற்பார்கள் என்னென்னா இல்லை நான் ஏதோ அது செய்திருந்தா சில விழா அம்மா தான் போயிருப்பேன் அந்த அப்போ தங்கள்லேயே பிளேம் பண்ணுறது சில வழியில் ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு 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 உண்மையில் ஒரு காரணம் இல்லை ரீசன் இல்லை அது ஒரு தரம் ரீசன் அவுட் பண்ணி இல்லாது ஆனால் குற்ற உணர்வில் அவர்கள் ஒரு செல் பிளேம் வண்டி இருக்குது இப்போ அதை த அப்படி தங்களை பிளேம் பண்ணி கொண்டு அப்போ அதில் இருந்து மீள மாட்டார்கள் இப்போ அப்போ ச எவ்வளோத்துக்கு தங்களை தங்களை பிளேம் பண்ணி கொண்டு போயினுமோ அவ்வளோத்துக்கு அவர்களும் டவுனாக போய் கொண்டு இருப்பார்கள் பட்டது கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்து வந்த உடனே தான் இப்போ இந்த ஆக்களுக்கு வந்து அந்த வே ஆஃப் திங்கிங் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக வரும் அப்படி வே ஆஃப் திங்கிங் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக வரைக்க அவர்கள் வந்து சில வழியில் வந்து வேறு விதமான ஒரு அறிகுறிகள் எல்லாம் வரும் இப்போ யாரோ கதைக்கிற மாதிரி கேட்குற மாதிரி அப்படி எல்லாம் வரலாம் அது வந்து சைக்கோடி கலுசினேஷன் அப்படி என்று மாதிரி சைக்கோசிஸ் அது மாதிரி வரும் அது வந்து சரியான வெரி ஒரு கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜுக்கு சைக்கோடிக் டிப்ரெஷன்னு சொல்கிறது அப்படி அந்த நிலைக்கு வரலாம் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேடானது இப்போ டிப்ரெஷன் வந்து ஒருக்கா இப்போ ஒருக்காத்தான் வரும் வண்டி இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு தருக்கும் வந்து ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வரும் பேந்து அவர்கள் அதுலேருந்து மீண்டுடுவார்கள் பேந்து திருப்பி ஒரு கொஞ்சம் நாளால் திருப்பி வரலாம் அப்போ ஒரு சைக்கிள் மாதிரி திருப்பி திருப்பி வந்து கொண்டு இருக்கலாம் அப்போ திருப்பி வந்து கொண்டு இருக்கேக்க தொடர்ந்தும் அவர்களுக்கு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் அதுகள் எடுக்காமல் போயிக்க தான் அது தொடர்ந்து வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ ஊரில் எடுத்துக்கொண்டால் எங்களை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பினும் கதைக்கிறதுக்கு கேள்வி வைக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் சந்திக்கிற ஆட்களின் அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை இங்கே வந்தால் அதிகம் தனிமை தான் இப்போ வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போனால் இப்போ மனைவியை எடுத்துக்கொண்டால் அப்போ வீட்டிலான்ட்டு இருப்பா பிள்ளைகளுடைய வேலையில் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கே நேரம் போயிடும் அப்போ அந்த தனிமையும் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குமா இந்த டிப்ரெஷனுக்கு இப்போ இந்த டிப்ரெஷன் வார ஆக்கள் தனிமையும் வந்து ஒரு காரணம் இருக்கலாம் இப்போ என்னென்னா அவர்களுக்கு இப்போ என்ன செய்கிறது போகிறது வெளியில் வந்து இது அந்த ஒரு அங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பன் ப்ளேஸ் மாதிரி ஊரில் வந்து வெதர் தொடக்கம் ஒரு ஃப்ரீயாக பழகிற சொசைட்டியில் இருக்கிறோம் பக்கத்தில் வந்து மாமி மச்சால் அண்ணன் தம்பி அப்படி என்று இருப்பினோம் அப்போ ஃப்ரீயாக நாங்கள் இப்போ அவனை விட்டு எந்த நேரமும் போகலாம் நாங்கள் கால் பண்ணி சொல்லியோ அல்லது விரட்டோன்னு கேட்டு போகணும் வண்டி இல்லைங்களா இங்கே அப்படி இல்லை தானே இப்போ நீங்கள் உங்களை விட்டால் நான் வரேன்னு சொன்னால் நான் உங்களை கால் பண்ணி நீ உங்களுக்கு அந்த நாள் வசதியாக இது ஒரு காரணம் இருக்கணும் சும்மா வேறு இல்லாது ஒரு ரீசனோடு தான் வேறுலாம் இப்போ அந்த ஆக்கள் வந்து அங்கே வந்து பீப்புளோடு லீவ் பண்ணுறோம் இப்போ நாங்கள் நாங்கள் டே டு டே பேசிஸில் இப்போ எனக்கு ஒரு 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 வருத்தம் வந்தால் கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்துடணும் இல்லைதான் அக்காவோ தங்கச்சியோ சகோதரமோ அப்போ மச்சானோ மாமியோ யாரோ ஒரு ஆள் பக்கத்து எப்படியோ அவியலுக்கு ஒவ்வொரு வருத்தமாக மண்டோன்னா உடனே அதுக்குரிய பரிகாரங்கள் அதுகள் எல்லாம் செய்து அதுகள் கொண்டு வந்து மல்லி தண்ணியோ அல்லது ஒரு சைலனோலோ அல்லது ஒரு சூப்போ என்ன என்னவோ ஒரு சின்ன சாப்பிட்றதுக்கும் ஒன்று நாங்கள் ஒழுங்கு செய்வோம் மண்டி இல்லை அவர்கள் க
ஒரு தரம் வந்து வந்தது அண்டே அப்போ ஆக்கள் வந்து கதை கேட்க கொள்ளைக்கு எங்களுக்கு அந்த தனிமைப்படுத்துகிற சந்தர்ப்பம் அங்கே இல்லை எங்களை தனியாகவும் இருக்க விட மாட்டேன்னா இப்போ நாங்கள் விரும்பணும் என்றாலும் அங்கே இருக்க விட மாட்டோம் இங்கே அப்படி இல்லை நாங்கள் இங்கே வந்து சுவர்களுக்கு தான் இருக்கிறோம் இப்போ அங்கே வந்து நாங்கள் மக்களுக்கு இடையே வாழ்கிறோம் நாங்கள் அப்போ அந்த மக்களுக்கு இடையே வாழைக்க வந்து எங்களுக்கு வந்து தனிமைப்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பம் குறைவு அதால் வந்து வார டிப்ரெஷன் இதிலும் குறைவு இங்கே வந்து கூட வந்து நாங்கள் ஐசோலேஷன் ஒன்று வந்து இப்போ விண்டர் டைம் அதுகள் வந்து ஆக்கள் ஈஸியாக போகிறது வாரது குறைவாக இருக்கும் மற்றது டைம் இல்லை ஒரு தருக்கு மற்றது இப்போ நிச்ச உடனே கன பேருக்கு வந்து லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸ் இப்போ பாச பிரச்சனை வெளியில் போய் அதில் போய் தச்சில் எதை நடந்தாலும் இங்கே துளைஞ்சு போடுவேன் அல்லது அங்கே போய் சேர்த்துருக்க வழியில் எதை நடந்தாலும் அப்படியே ஒரு பயம் இருக்குது ஒரு 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 ஃப்ரீயாக போய் வார அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ அங்கே என்ன ஒரு ஒரு பிள்ளையோ அல்லது யாரோ ஒரு நாள் வெளியில் நின்றா கூட இல்லை வயது போனால் வாக்கு மாறி ஒரு ஆள் நின்றா போல் அந்த வாக்கில் யார் ஆளுன்னு தெரியும் ஒரு தர அங்கே வந்து அந்த ஊர்லேயே எல்லாருக்கும் ஊராக்களை தெரியும் பெரிய டவுனை விடுங்க டவுன்கள் வழியே தெரியாது ஊர்கள் ஊர் சிச்சுவேஷன் இல்லை அப்போ இது அவேண்ட பிள்ளையல்லோ இது அவேண்ட மாமியல்லோ அவன்னு சொல்லி கூட்டி கொண்டதே விடுவார் இங்கே அப்படி சந்தர்ப்பம் குறைவு வந்து இங்கே வந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இத்தனை பேர் இருக்கிறோம்ன்றதே தெரியாத மாதிரி அப்போ இங்கே நாங்கள் சுவர்களுக்கு இடையே தான் வாழ்கிறோம் அப்போ அந்த ஃபோனுகள் வசதி கூட ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் கணக்க ரீசனுகளால் அந்த கம்யூனிகேஷன் குறைஞ்சிருக்கு பட் சில வசதிகள் இருக்குது நாங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியெல்லாம் பாவிக்கிறது இல்லை அப்போ எல்லா சீனியர்ஸுக்கெல்லாம் அந்த சீனியர்ஸ் நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய ப்ரோக்ராம் வைக்கிறார்கள் இப்போ யோகாவாக இருக்கலாம் எக்ஸசைஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபன் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அவைக்குள்ள வர்ற பாட்டிகள் ஒரு கதைச்சு ஒரு செய்கிறது அல்லது ஒரு ட்ரிப் போகிறது அப்படி அவர்கள் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கார்கள் ஆனால் எல்லாரும் போய் செய்கிறேன் இல்லை மற்றது புதுக்க வந்த ஆக்கள் எல்லாம் மாக்கள் எல்லாம் வந்தால் அதை வந்த உடனே கொஞ்சம் காலத்துக்கு வீட்டுக்கு இருந்துட்டு இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணி பிள்ளைகள் அப்படி என்று அவர்கள் அந்த வீட்டுக்கே பிள்ளை ரெண்டு பிறந்த பொண்ணு இல்லை மூன்று பிள்ளை பிறந்த உடனே அதை பிள்ளைகளை நாங்கள் டேக்கரில் விட்டுக்கொண்டு நாங்களும் போகலாம் ஆனால் நாங்கள் அதுகளுக்கு போகிறதில்ல அப்போ ஐசோலேட் பண்ணப்படுறோம் இப்போ கூட அப்போ ஒரு ஆள் வேலை செய்யாட்டா ஒரு ஆள் வேலை செய்தேன்னா அது மற்ற ஆள் வந்து டபுள் வேலை செய்ய வேண்டி வருது இல்லை ஒன்றரை வேலை செய்ய வேணும் அப்போ அந்த ஆள் கூட விட்ட விட்டு வெளியில் இருக்குது அப்போ வீட்டில் இருக்கிற ஆள் கூட வீட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டி வருது அப்ப அதுகள் வந்து இந்த மற்றது டிப்ரெஷன் சிம்டம்ஸும் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கே அவர்களும் மற்றவையில இருந்து தனிமைப்படுத்துவார்கள் அப்போ தனிமைப்படுத்தி படுத்தி ஒரு ஐசோலேட் பண்ணி பட்டு கொண்டே போவார்கள் அப்போ அந்த ஐசோலேஷனில் யாரும் ஒரு ஆள் இருக்குதுண்டா இப்போ அவர்கள் சில வழியில் ஃபீல் பண்ணாட்டாலும் நாங்கள் வந்து அந்த ஐசோலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உண்மையில் வந்து இந்த மனச்சோர்வு அது சார்ந்த அறிகுறிகள் தொடர்பாக இன்றைய நலம் தான நிகழ்ச்சியில் பல விடயங்களை குறிப்பிடுகிறீர்கள் உண்மையில் எங்களுடைய வாழ்வியல் குறிப்பாக அன்றாட வாழ்வியலில் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் சாதாரணமாக இருக்கின்ற ஒருவருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எப்படி உருவாகிறது என்பதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களும் சரி எல்லோருக்குமே இது பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது இன்றைய தினம் எங்களுடைய கலகத்துக்கு வருகை தந்து அரிய பல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டுமைக்கு டிவி தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி இணை தெரிவித்துக் கொள்வோம் டாக்டர் நன்றி 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 நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது டிவி தொலைக்காட்சியும் நலம் தானா நிகழ்ச்சி இந்திய நலம் தானா நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல மனச்சோர்வு அது சார்ந்த அறிகுறிகள் ஒருவருக்கு எப்படி இருக்கும் இவருக்கு உண்மையில் மனச்சோர்வு டிப்ரெஷன் இருக்கிறது சொன்னால் அதை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பது இது சார்ந்த விடயங்களை வைத்தியர் ராஜீவ் ஸ்லோகன் அவர்கள் விளக்கி இருந்தார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரையில் டாக்டர் ராஜீவ் ஸ்லோகன் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்களின் ராஜன் ஆண்டன் நன்றி வணக்க